ஹாய் காய்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சோஷியல் மீடியா ஃப்ளையர் இல்லை போஸ்டர் இப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து ஒரு நியூ பேஜ் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இங்கே தான் வந்து நம்மளுக்கு பேஜ் சைஸ் என்ன வேணுமோ அதை வந்து நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நான் வந்து இதில் வந்து டூ ஃபிஃப்டி எம்எம் டூ ஃபிஃப்டி எம்எம் போட்டுக்கிறேன் சைஸ் போட்டு நீங்கள் என்ன அடித்தா நம்ம என்ன போட்டோமோ அந்த சைஸ் பேஜ் வந்துடும் ஓகேவா இப்போது இந்த பாக்ஸில் போய்ட்டு நம்ம வந்து டபுள் கிளிக் பண்ணால் இங்கே ஒரு பாக்ஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகிடும் ஓகேவா இப்போ நான் ஒரு பாக்ஸை போட்டு ஒரு நாலு பக்கம் வந்து கோவ் ஆக்கிட்டு இந்த இடத்துல வந்து நான் இப்போ இதை வந்து நான் ஃபில் பண்ண போகிறேன் ஜஸ்ட் இந்த டூல் பார்த்துக்கோங்க ஸ்மார்ட் ஃபில் டூல் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு அந்த இடத்துல மட்டும்தான் நம்ம ஒரு இமேஜ் செட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ளேஸ் வேணும்னா நம்ம இது மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இதை வந்து நான் செலக்ட் பண்ணி டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இதை சுற்றி வந்து அவுட்லைன் இருக்குல்ல ஸோ இந்த அவுட்லைட் போகணுன்னா நம்ம ஜஸ்ட் இங்கே கிளிக் பண்ணிட்டு நான் கொடுத்துட்டா போதும் ஓகேவா இப்போது இதுக்கு வந்து நான் ஒரு பேக்ரவுண்ட் சும்மா ஒரு லைட்டாக கிரே கலர் கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த கிரே கலருக்கும் இந்த நம்ம வைக்க போகிற இமேஜுக்கும் நடுவில் ஒரு வெயிட் வச்ச ஒரு ஒயிட் ப்ளேஸ் வேணும்னா ஜஸ்ட் ஒன்றும் இல்லை இதையே நம்ம காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் இதை கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிட்டால் இன்னொரு இது க்ரியேட் ஆகிடும் இப்போது இதுக்கு வந்து நான் ஒயிட் கலர் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணது வந்து கீழே இருக்கும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும்னா நம்ம இதை செலக்ட் பண்ணி ஷிஃப்ட்டு பேஜ் அப் கொடுத்தா மேலே வந்துடும் ஓகேவா ஸோ அது நம்மளுக்கு தேவையான அளவு வந்து நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் டிசைன் வந்து கற்றுக்கிட்டா ரொம்ப சிம்பிள் ஜஸ்ட்டு நம்மளுடைய க்ரியேட்டிவிட்டி நாலேஜ் மட்டும் கொஞ்சம் வளர்த்துக்கிட்டா எல்லாருமே ஈஸியாக வந்து டிசைன் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ நான் இப்படி வச்சுட்டேன் இங்கே வந்து நம்ம ஒரு இமேஜ் செட் பண்ணிவிடுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து கீழே வந்து கான்டெக்ட் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்குறதுக்காக இங்கே ஒரு இது வேணும் நம்மளுக்கு பாக்ஸ் மாதிரி எதாவது தேவைப்படும் அது வந்து ஒரு சின்ன டிசைனாக பண்ணால் அது நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா எம்டியான பிளேஸில் நம்ம வந்து டெக்ஸ்ட் போடுறதுக்கும் ஒரு டிசைன் வச்சு பண்ணுறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ அகெயின் வந்து நம்ம பாக்ஸ் போடுறோம் இதிலே பாக்ஸ் போடுறதுல பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இப்படி பாக்ஸ் போட்டிங்கன்னா அது கரெக்டாக ஒரு நாலு பக்கமும் கரெக்டாக ஒரு இது வராது ஷேப் வராது ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கண்ட்ரோலை ப்ளஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் வந்து மவுஸ் வச்சு பாக்ஸ் போட்டிங்கன்னா நாலு சைடும் உங்களுக்கு என்ன சைஸ் வேணுமோ அது கரெக்டாக வரும் ஓகேவா ஸோ இப்போது நான் வந்து ஷேப் டூவில் வந்து கிளிக் பண்ணிட்டு ஏதாவது ஒரு காரணில் வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து மவுஸ் வச்சுட்டு எழுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து அந்த நாலு சைடும் கோவ் ஆகணுமோ அந்த சைடு ஆகிடும் ஓகேவா அப்போ எனக்கு இந்த அளவு போதுமானது நீங்கள் ஜஸ்ட் அது ஒரு பாக்ஸு தான் ஆனால் அதை நம்ம எந்த இடத்துல எப்படி யூஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து ஒரு அழகான ஒரு டிசைன் வந்து கிடச்சிரும் ஸோ எனக்கு ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோன் நம்பர் ஒரு இமெயில் ஐடி கொடுக்கறதுக்கு ஐ திங்க் எனக்கு இது ஓகேன்னு நினைக்கிறேன் சேம் அதே தான் ஸ்மார்ட் ஃபீல் டூவில் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நம்மளுக்கு இவ்வளோ தூரம் வேணுமோ அவ்வளோ தூரம் நம்ம கிளிக் பண்ணிட்டு போட்டுட்டால் இங்கே நம்மளுக்கு ஒரு டிசைன் கிடச்சிடும் ஸோ அகைன் அதே தான் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த அவுட்லைன் வந்து நம்மளுக்கு தேவையில்ல அதை நான் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது இதை வந்து நம்ம வந்து ஜூமில் பார்க்கணும் கரெக்டாக ஃபிட்டு பேஜில் பார்க்கணுன்னா 
எஃப் ஃபோர் அந்த பட்டன் வந்து ஷார்ட் கட் ஓகேவா அந்த எஃப் ஃபோரை வந்து நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா எப்படி வந்துடும் ஓகே ஸோ இதுக்கு வந்து நான் டார்க் க்ரே கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு இமேஜ் செட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு இமேஜ் ஒன்று வேணும் இப்போது நான் டவுன்லோட் பண்ண இமேஜை வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் வந்து நீங்கள் மவுஸில் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் இம்போர்ட்னு இருக்கும் அந்த இம்போர்ட் நீங்கள் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ட்ராயிங் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த பாக்ஸில் வந்து இந்த இமேஜ் வந்து போகணும் ஸோ அதுக்கு வந்து நான் அந்த இமேஜை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணோன்னா பவர் கிளிப் இன்சைட்னு வரும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஜஸ்ட் இந்த பாக்ஸில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உட்காந்துரும் ஸோ இப்போது இந்த இமேஜை வந்து நான் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் இருக்கும் பாருங்கள் இதில் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ஆப்ஷன் ஓகே நம்ம வந்து இப்போ இதை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்மளுக்கு தேவையான அளவு வந்து இமேஜஸ் வந்து கூட குறைச்சி வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து டெக்ஸ்ட் கொடுக்கணும் சரி ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் வந்து சோஷியல் மீடியா சோஷியல் மீடியா மார்க்கெட்டிங் ஏஜென்சின்னு டைப் பண்ண போகிறேன் ஆ டைப் பண்ணுறதுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் இங்கே போயிட்டு டெக்ஸ்ட் ஹோல் இருக்கும் இல்லைனா ஷார்ட் கட் வந்து எஃப் எயிட் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து சோஷியல் மீடியா மார்க்கெட்டிங் கம்பெனி ஸோ இதுக்கு வந்து நான் வந்து நம்ம ஃபான்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து செலக்ட் பண்ணுற ஃபான் நேம் போபியன்ஸ் இது கூகுள் ஃபான் தான் டிசைன் வந்து நம்ம வந்து இமேஜ் செட் பண்ணுறதுலையோ இல்லை சுற்றியும் இது பண்ணுறதுலையோ அதில் எப்படி எந்த அளவு கவனம் செலுத்துகிறோமோ அதே இது வந்து நம்ம டெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுற ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் வந்து நம்ம பார்க்கணும் இப்போது உதாரணத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த டெக்ஸ்ட்டை தூக்கி நம்ம வந்து டைப் பண்ணி எப்படியே வச்சா அது எப்படி ஒரு ஒரு அட்ராக்டிவாக இருக்காது ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட்டையே வந்து நம்ம வந்து அழகப்படுத்தலாம் ஓகேவா இப்போது நான் வந்து கண்ட்ரோல் கே கொடுக்குறேன் கண்ட்ரோல் கே கொடுத்தா என்ன ஆகுனா இது மூணு சைட் இந்த மூணு டெக்ஸ்ட்டும் தனித்தனியாக வந்து பிரியும் ஓகேங்களா இப்போது இதோடைய ஃபான் சைஸ் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வைக்கிறேன் சேம் இதுக்கும் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுக்குறேன் ஸோ இதில் வந்து எனக்கு வந்து இந்த ரெண்டு மார்க்கெட்டிங் கம்பெனி இதை மட்டும் நம்ம வந்து ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கிறோம் ஸோ அப்போ இதுக்கும் வந்து நான் வந்து செமி போல்ட் கொடுத்துக்கிறேன் கொஞ்சம் ஃபாண்ட் வந்து ஃபார்ட்டி கிட்ட வச்சுக்கிறேன் ஓகே இப்போது முதல் நம்ம பார்த்ததுக்கும் இப்போ பார்க்குறதுக்கும் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஸோ இதுக்கு வந்து நான் கலரிங் கொடுக்குறேன் இதுக்கு வந்து நான் ஒரு ஆரஞ்ச் கோல்டு மாதிரி கலருக்கு வந்து கொடுக்குறேன் ஸோ மற்றதுக்கெல்லாம் பிளாக் இப்போது ஜஸ்ட் ஒரு ஆண்டர் லைன் கோடு வந்து போட்டுக்கிறேன் இப்போ இந்த அவுட்லைன் இந்த கோடோடைய திக்னஸ் வந்து நம்ம அதிகப்படுத்தணும் ஜஸ்ட் இங்கே மேலே போய்ட்டு அவுட்லைன் வித்துன்னு இருக்கோம் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு தேவையான அளவு வந்து இங்கே எட்டு கொடுத்துக்கணும் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் கொடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அதுக்கும் வந்து நம்ம கீழே கலர்ஸ் இருக்கும் நம்ம என்னென்ன கலர்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணுறோமோ மேலே அது எல்லாமே கீழே இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நான் ரைட் கிளிக் பண்ணி இந்த எல்லோ வைக்கிறேன் ஒரு முக்கியமான விஷயம் எந்த ஒரு டிசைன் பண்ணாலும் நீங்கள் வந்து இந்த சைடில் வந்து நாலு சைடுமே வந்து ஒரு ஃபைவ் எம்எம் இல்லைனா டென் எம்எம் கேப் போட்டு நீங்கள் வந்து வைக்கணும் ஓகேங்களா அப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம டென் எம்எம் வச்சுக்கலாம் ஸோ இது ஒரு சிம்பிளாக இருக்கிறதுக்காக நீங்கள் எப்படி வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஜஸ்ட் இங்கே போயிட்டு இந்த டெக்ஸ்ட் எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணி அதுக்கு நேரான வைக்கிறேன் ஸோ பாக்ஸ் நம்மளுக்கு தவிர இல்லை டெலிட் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஒரு அலைன்மெண்ட்டாக இருக்கும் 
ஸோ அப்போ இதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து ஒரு டம்மி லோகோ வேணும்னா வந்து ஒரு டம்மி லோகோ வந்து எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அந்த லோகோ வந்து நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம சுற்றியும் வந்து ஒரு டென் எம்எம் ஸோ அதுக்கு கீழே தான் வந்து கண்டென்ட் வந்து நாலு இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் ஏன்னா நாலு சைடு வந்து சுற்றி உங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஈக்குவலான ஒரு இதை மெயின்டைன் பண்ணும்போது டிசைன் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப லுக் அண்ட் ஃபீல் அழகாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு ஜஸ்ட்டு நான் வந்து ஒரு கலரிங் கொடுக்குறேன் எல்லோ ப்ளஸ் க்ரே இப்போது ஆஃபருக்கான ஒரு டேக் வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படுது ஸோ நான் ஒரு பாக்ஸ் அகைன் போட்டுவிட்டேன் ஜஸ்ட் இங்கே போயிட்டு ஒரு நைன்ட்டி லெஃப் சாரி இங்கே போயிட்டு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஜஸ்ட் நம்ம இங்கே வந்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இல்லைனா அப் டு செவன் பெர் ஆஃபர் கொடுக்குற மாதிரி ஜஸ்ட் ஒரு ஆரஞ்சு கலர் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் நான் அவுட் லைன் எடுத்துக்கிறேன் ஜஸ்ட் இதை வந்து ஒரு ஒன் பாயிண்ட் டூ அந்த மாதிரி வச்சுட்டு ஒரு ஆரஞ்சு இப்போ நம்மளுக்கு ஏதாவது ஃபோன் நம்பர் கிளைண்ட்டுடைய ஃபோன் நம்பர் வந்து நம்ம எதுவும் வேணால் டைப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஜஸ்ட் டம்மியாக ஒரு நம்பரை வந்து கொடுத்துக்கிறேன் இதை வந்து நீங்கள் எப்படி வேணுமோ அப்படி வந்து போட்டுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் ஜீரோ ஓகேங்களா கீழே வந்து வெப்சைட் கொடுக்குறோம் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் வெப்சைட் டாட் காம் இப்போ இதுக்கு நம்ம டம்மியாக ஒரு டெக்ஸ்ட்டு தேவைப்படும்போது அந்த டெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இங்கே ஒரு பாக்ஸை போட்டு ஒரு டம்மி டெக்ஸ்ட் வேணும் அதுக்கு வந்து ஃபாண்ட் வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு ஃபாண்ட் இல்லைனா ரெண்டு ஃபாண்ட் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ தான் பார்க்க வந்து நல்லாயிருக்கும் கச்சம்சான்னு சொல்லிட்டு கண்ணப்பனான ஃபாண்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு ஒரு நல்லா இருக்காது ஓகேவா நான் அது வந்து ஒரு டம்மி டெக்ஸ்ட் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ எல்லாத்துமே லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ அவ்வளோதாங்க இப்போ பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ளையர் லுக் கிடச்சிருச்சு இப்போது இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஐக்கான் செட் பண்ணணும் ஸோ கூகுளில் போய்ட்டு ஜஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து கான்டெக்ட் ஐக்கான் ஸோ இந்த மெத்தடை வச்சு நீங்கள் கிரியேட்டிவிட்டாக உங்களால் என்னென்ன பண்ண முடியுமோ எல்லாத்தையுமே நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் நினச்ச மாதிரி டிசைனை வந்து சிம்பிளாகவும் அழகாகவும் கொடுக்க முடியும் உங்களுக்கு 
ஓகே கைஸ் நம்ம சேனலை யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரி இருந்தால் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா அப்போ தான் நம்ம போகிற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் வந்து உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் ஸோ நீங்கள் பார்த்து கற்றுக்கோங்க ஓகேங்களா தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட்டிங் கைஸ் தேங்க்யூ